ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൻ എം എം എസ് ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ആകെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളിലെ അവസാന പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ തുടർച്ച ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ ചോദ്യം ഒരു സമചിതരത്തിന്റെ വശങ്ങളെല്ലാം പത്ത് ശതമാനം നീളം കൂട്ടി വലിയ സമചിതരമാക്കിയാൽ പരപ്പളവ് എത്ര ശതമാനം കൂടും അതായത് ഇഫ് ആൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആർ ലോങ് ആക്ടഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ടു മേക്ക് എ ലാർജർ സ്ക്വയർ ബൈ വാട്ട് ഈസ് എ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പരപ്പളവ് അതായത് ഏരിയ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏരിയ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് സൈഡ് ഈ സൈഡും എന്ത് വരും ടെൻ വരും ദെൻ ഇതിന്റെ നമ്മൾ സൈഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടെൻ പെർസെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാ ടെൻ്റെ ടെൻ പെർസെന്റ് എത്ര ലെവൻ ആണ് ഇവിടെ ലെവൻ കിട്ടും ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും ലെവൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഏരിയ എത്രയായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഈ ഏരിയ എത്രയായി മാറി ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ വൺ ട്വന്റി വൺ ആയി മാറി അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഏരിയക്ക് വരുന്ന ഇൻക്രീസ് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും സാധാരണ നമുക്ക് ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ടു ഡയമെൻഷൻ ഇൻക്രീസ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഇവിടേക്കും ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആയി ഇവിടേക്കും ടെൻ പെർസെന്റ് ഇൻക്രീസ് ആയി അപ്പോൾ ഈ എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുക ടെൻ കൊടുക്കുക ഈ വൈക്കും എന്ത് കൊടുക്കുക ടെൻ കൊടുക്കുക നേരെ മറിച്ച് റെക്റ്റാങ്കിളിനാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഉപയോഗിക്കുക സ്ക്വയറിന് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ എഴുതലുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പോൾ സീറോ എഴുതാൻ പാടില്ല ദറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ദറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ബോത്ത് മെത്തേഡ് വി ഗെറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം പാലും വെള്ളവും ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ചേർത്ത് അമ്പത് ലിറ്ററാക്കി എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കൂടി ചേർത്താൽ ഈ അംശബന്ധം ടു ഈസ് ടു വൺ ആവും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീനെ ഫോർ ഈസ് ടു വണ്ണിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ മെത്തേഡും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിഫ്റ്റി എന്ത് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ടെൻ അപ്പം ഇൻക്രീസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇത് ടു ഈസ് ടു വണ്ണിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ടെൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിനെ ട്വൻറ്റി ആക്കണം ഫോർട്ടി ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി കിട്ടും അപ്പം ടു സോറി അപ്പോൾ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള പെർസെൻറ്റേജിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻ കൂടെ ടെൻ ആഡ് ചെയ്യണം ആൻസർ ഈസ് വേർഡ് ടെൻ അടുത്തത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസവും തുകയും വ്യത്യാസവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയും വ്യത്യാസവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം നയൻ ഈസ് ടു ടു ആണ് എങ്കിൽ സംഖ്യകൾ ഏത് അംശബന്ധത്തിലാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ പ്രോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പ്ലസ് ടു ഈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ മൈനസ് ടു നയൻ പ്ലസ് ടു ഈസ് വാട്ട് ലെവൻ ഈസ് ടു നയൻ മൈനസ് ടു ഈസ് വാട്ട് സെവൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ തുകയും വ്യത്യാസവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ദ സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ നയൻ ഈസ് ടു ടു ആണെങ്കിൽ നയൻ പ്ലസ് ടു ഈസ് ടു നയൻ മൈനസ് ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ്സ് ദറ്റ് ഈസ് ലെവൻ ഈസ് ടു കലണ്ടറിൽ നാല് സംഖ്യകൾ ഒരു സമയത്തിനും അടയപ്പെടുത്തി അതിലെ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂട്ടിയപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് കിട്ടി ഇവയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ കലണ്ടറിലെ ആ ഫോർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ടു ബൈ ടു സ്
ആരാണോ കമ്പയർ ചെയ്യ ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് എക്സും ആരാണോ കമ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അയാൾക്ക് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് ദറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആവും ഈ എക്സും എന്തായാലും മാറും എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ട് മാറും വൺ പോയിൻറ്റ് ഇസ് റിലേഷൻ ആഫ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ടു ടൈംസ് ആണ് ഇരട്ടി ആയിട്ട് മാറുന്ന പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഏജിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിട്ട് മാറും ദെൻ വട്ട് ഈസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഈ ടു എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇട്ട് വരും ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ മൾട്ടിപ്ലൈ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഓക്കെ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഗെറ്റ് എയ്റ്റ് അതായത് എപ്പോഴും നോക്കണം അപ്പുവിൻ്റെ പ്രായമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ട്രാപ്പ് വരും നമ്മൾ എക്സ് കിട്ടുമ്പോൾ വേഗം എഴുതും പക്ഷെ ഇത് എക്സ് അപ്പുവിൻ്റെ പ്രായം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ സിക്വൽ ടു നയൻ ആൻഡ് ത്രീ റേസ് ടു ടു വൈ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ചോദ്യം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു നമുക്ക് ത്രീ റേസ് ടു ടു ആണ് എന്ത് നയൻ കിട്ടുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ടു ആൻഡ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് എന്ത് എയ്റ്റി വൺ ദറ്റ് ഈസ് ടു വൈ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഫോർ ദ രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ആവും ടു വൈ പ്ലസ് വൈ എന്ത് കിട്ടും ത്രീ വൈ ത്രീ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ത്രീ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മീൻസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു കിട്ടുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ടു വൈ ഈസ് ടു കിട്ടി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്താൽ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിലെ ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി എന്ന ത്രികോണത്തിലെ എ ബി എന്ന വസ്തുവിന് സമാന്തരമായിട്ട് പാരലൽ ഈ രണ്ട് ലൈനും പാരലൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് ടു ആംഗിൾസ് ആർ വാട്ട് ഇത് രണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ ആണ് ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ ആംഗിൾ പി ക്യു എന്ന് ആംഗിൾ പി ക്യു സി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദറ്റ് ഈസ് പി ക്യു സി അപ്പം ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയി ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി മാറും ദറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ഡി ഒരു സാമാന്തരികം പാരലൽ ലോഗ്രമാണ് ആൻഡ് ബി ഇ സി ഈസ് എ സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആണ് ദൻ ആംഗിൾ ബി സി ഇ ആംഗിൾ ബി സി ഇ ഈ ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് വൺ ടെൻ ദർ ഫോർ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ആൾസോ വാട്ട് വൺ ടെൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് വാട്ട് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഐസോസിലെ സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് സെവൻറ്റി മീൻസ് വാട്ട് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് വാട്ട് സെവൻറ്റി ആൻഡ് ടോട്ടൽ സം ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ടോട്ടൽ സം വൺ ഫോർട്ടി ആകുമ്പോൾ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് വാട്ട് ഫോർട്ടി ദർ ഫോർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർട്ടി എന്നുള്ള ആൻസർ കേട്ടോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു സമഭുജ ഒരു സമഭുജ സമപഞ്ചഭുജത്തിൻ്റെ ചിത്രം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കറുപ്പിച്ച ത്രികോണങ്ങളിലെ അംശബന്ധം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് കറുപ്പിച്ച ഒരു ത്രികോണം ഒരു ബ്ലാക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ അംശബന്ധം എത്രയാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മൾ ഈ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സമ്മ ഈ ടോട്ടൽ ഔട്ടർ ആംഗിളിൻ്റെ എല്ലാ ഔട്ടർ ആംഗിളും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി എട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റീന് നമ്മൾ എന്തോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഫ
72 ആയി മാറും ദർഫോർ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഒന്ന് വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു അല്ല വൺ ഈസ് ടു ഈസ് ടു അതായത് വൺ ഈസ് ടു ഈസ് ടു ദിസ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ നന്ദി ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക